சேமியா சவ்வரிசி பாயசம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கப் வறுத்த சேமியா உங்களுக்கு வறுக்கலைன்னா வறுக்கா சேமியா எடுத்தால் நீங்கள் வந்து நெய்யில் வறுக்கணும் ஒரு கப் ஜவ்வரிசி இது நான் வந்து ஒரு ஒன் ஹவராக ஊற வச்சுருக்கேன் அப்படி நீங்கள் ஊற வைக்க மறந்துட்டா இதை வந்து வறுத்துட்டு செஞ்சால் வந்து வெந்துடும் ஊற வைக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் சேமியாவோட கால் கப் முந்திரி கால் கப் திராட்சை ஒரு கப் சக்கரை ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் நெய் உப்பு கொஞ்சம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பால் ஒரு அரை லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பாலோட தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பால் வெளியே வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து கொதித்த பின்னாடி நம்ம வந்து சேமியா சேர்த்து வேக வைக்கலாம் பாலில் வேக வைக்கிறதுனால டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூடும் தண்ணிலையும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பால் கொச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து சேமியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலக்கி விடுங்க கட்டி ஆகிடுவாங்க இது லோ ஃப்ளேமில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து பாலாக இருக்கிறதுனால பொங்கும் இது வேகட்டும் கொஞ்சம் வெந்த பின்னாடி நம்ம வந்து சேமியாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து சேமியா சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் இது ஊறினதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கலரி விடுங்க அப்படி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஜவ்வரிசி வந்து நிறையா தண்ணி இழுக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் பால் வேணால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லை தண்ணி வேணாலும் ஊற்றிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேகட்டும் இப்போ எல்லாம் வந்து வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் கூட வந்து பா ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துருச்சு கண்ணாடி போல் ஆகிடுச்சுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சேமியாகவும் வந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இறக்கிட்டு நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்துக்கலாம் வறுத்து சக்கரை கலந்துக்கலாம் நெய் சூடான உடனே நம்ம வந்து முந்திரி போட்டுக்கலாம் இப்போ திராட்சை போட்டுக்கலாம் இதை வந்து சேமியாவோட கலந்துக்கலாம் இப்போ இதோட கலந்துக்கலாம் சக்கையும் கலந்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலக்கிட்டு சேமியா ஜவ்வரிசி பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இது பால்லையே செஞ்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் கண்டென்ஸ்ட் மில்கில் கூட வந்து ஆட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் இது கெட்டியாச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்